అగ్రికల్చర్ అనేది పన్నెండు ఎకరాలు హార్టికల్చర్ అనేది పది ఎకరాల్లో చేస్తున్నాను హార్టికల్చర్లో నేను పాలి హౌస్ పెట్టాను అందులో క్యాప్సికమ్ వేశాను టమాటా ఇంకా వగైరా మా బయట ఓపెన్లో చామంతి బంతి మునగ ఈ అన్ని రకాల పంటలు హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ అన్నీ చేస్తున్నాను అది కూడా ఏంటంటే మొదట్లో సెమీ ఆర్గానిక్లో వెళ్ళాను ఫస్ట్ ఏంటంటే పురుగు మందులు కొడుతూ ఈ మామూలు ఈ కషాయాలు ఇవన్నీ స్ప్రే చేస్తూ చేశాను ఇప్పుడు ఏంటంటే పూర్తిగా గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి పూర్తిగా ప్రకృతి వ్యవసాయానికి మరలాను బంతి కానీ చామంతి కానీ నేను స్ప్రే చే నేను పంటను స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఏంటంటే ఘనజీవామృతాన్ని నేను పొలంలో వేసి తర్వాత బోధులు ఎత్తి మళ్ళీ బోధుల మీద కూడా నేను ఈ గత్తం నెక్స్ట్ మన వర్మి కంపోస్టు నెక్స్ట్ వేప పిండి కానుగు పిండి బెల్లం నీళ్ళు శనగపిండి ట్రైకోడర్మ విరిడి సూడమానసు ఈ అన్నీ కూడా నేను వేసి కలిపేసి ఒక వారం రోజులు ఉంచేసి అప్పుడు దాన్ని మొక్కేసేటప్పుడు ఒక చారడేసి గుప్పిడేసి ఆ మొక్క అది వేసి దాని మీద మొక్క వేసి నేను ప్రతి మళ్ళీ రెండోసారి కూడా ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఆ ట్వంటీ డేస్ తర్వాత కూడా వేస్తాను అలాగే మళ్ళీ మరి ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇంటర్వ్యూల్లో ఇంచుమించు ఒక క్రాప్లో ఒక నాలుగైదు సార్లు వేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఏంటంటే నేను స్ప్రేయింగ్లకు వచ్చేసరికి ఫస్ట్ నీమాస్త్రాన్ని స్ప్రే చేస్తాము తర్వాత ఆ పురుగు తీవ్రతను బట్టి ఆ పంట తీవ్రతను బట్టి అగ్నాస్త్రం బ్రహ్మాస్త్రం నెక్స్ట్ పంచగవ్య మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి అది మాత్రం కరెక్ట్గా మొక్కేసిన ఫిఫ్టీన్ డేస్ స్టార్ట్ చేసి ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇంటర్వ్యూల్లో నేను పంచగవ్య కూడా నేను స్ప్రే చేస్తాను అదేవిధంగా కూడా వర్మి వాష్ కూడా నేను వాడుతున్నాను వర్మి వాష్ కూడా ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి ఈ ఈ ఈ విధంగా ఇంటర్వ్యూల్లో ఇంటర్వ్యూల్లో చేసుకొని వెళ్ళగలిగితే పంట కూడా మనకి బాగానే ఉంటుంది నాకైతే బంతి చామంతి కూడా మంచి ఈల్డ్ కూడా వస్తుంది నిజంగా పురుగు తీవ్రత లేకపోయినా సరే మన కార్పొరేట్ కంపెనీలు అన్నీ కూడా ఇది వాడండి అది వాడండి అని చెప్తున్నారు చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ తీవ్రత లేకపోయినా సరే ఆ ఈ డోస్తో కొట్టేస్తారు కొట్టేసరికి ఆ పంట మా మాడిపోద్ది లేకపోతే ఆ ఈల్డ్ ఆగిపోద్ది ఇవన్నీ కూడా రైతు రైతుకి అవగాహన ఉండదు సార్ అవగాహన లేక ఇవన్నీ చేస్తారు ఎందుకంటే షాప్కి వెళ్ళి పలానా ఇది వచ్చింది అంటే పలానా అంటే స్ప్రే చేసి అంటే వాళ్ళు ఇచ్చింది వీళ్ళు కొట్టేస్తున్నారు అనమాట ఇంకా అవగాహన రావడానికి మరి కొంత సమయం పడుద్ది అందుకని ఆ ఉద్దేశంతో నేను కూడా ఏంటంటే ఈ ఇక్కడ నేను ఎన్పిఎం షాప్ పెట్టి కొంతమంది మా విలేజ్లో కానీ మా పక్క విలేజ్లో కానీ కొంతమంది రైతులకి అంటే కొద్దిగా నాలా చేసే రైతులు ఉండే వాళ్ళకి అందరూ ఇస్తే పక్కన ఉన్న రైతులు కూడా కొద్దిగా మారే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా చేస్తారనే ఉద్దేశంతో ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఈ పథకం ప్రవేశపెట్టింది ఈ పథకం ద్వారా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ తీ రైతులను మార్చి భూమిని అభివృద్ధి అదే భూమిని మామూలు స్థితికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది మళ్ళీ చేసినప్పుడే ఈ అన్ని రకాలు భూగోళం అంతా మారుతుందండి మరి ఇది లేనప్పుడు ఇంకా వెళ్తున్న కొలది ఇంకా పూర్తిగా పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం సార్ రైతులు నా దగ్గరికి వచ్చారంటే మొహమాటం లేకుండా నేర్పిస్తాను సార్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు నాకు నేర్పించడానికి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు ఇంచుమించు ఒక సీజన్ కాలం నా దగ్గర వాళ్ళు వచ్చి నేర్చుకోగలిగితే వాళ్ళకి నేర్పుతాను వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా మరి పక్క రైతులకి పది మంది రైతులకి నేర్పి నేర్పుతా నేర్పుతారు సార్ అది నాకు ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి నా దగ్గరికి రావెప్పు కోసం ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఆరు నుంచి పది మంది స్టూడెంట్స్ వచ్చి ఉంటారు సార్ వాళ్ళకి ఏంటంటే పూర్తిగా వాళ్ళతోనే చేయిస్తాను నా దగ్గర పని మొత్తం కూడా వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అనేది కూడా పూర్తిగా నేర్పుతాను వాళ్ళ దగ్గర కూడా నేను సలహాలు ఎందుకంటే వాళ్ళు కాలేజీలో చదువుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర కూడా నేను సలహాలు తీసుకొని నా వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళ సలహాల ప్రకారం చేస్తుంటాం నా సలహా ప్రకారం నా నేను కూడా వాళ్ళతో చేపిస్తుంటాను సార్